ঈদ মোবারক কাসির ভাই ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভালো আছেন ঈদ মোবারক আপনি এই কালারে আমরা ভাবছিলাম একটা লাল পাঞ্জাবি পরবেন কি পাঞ্জাবি পরে আসছেন এটা আমার প্রিয় কালার মানে ঈদের দিন লাল কালার ঠিক ছিল গরু কেটে আসছে নিশ্চয় মেসে করা অবস্থা এই জন্য ব্লু পরে আসছে এটা একটা সেফ কালার হয় তো না নিজে টাকা কিনা সাংবাদিকের স্পন্সরড পায় না আচ্ছা যাই হোক ইন্ট্রো দেন ওয়েট করতেছে সবাই স্বাগত জানাচ্ছি ঈদ আড্ডায় আপনাদের সাথে আমি আল কাসির আর আমার সাথে সময় এন্টারটেইনমেন্টের এক ঝাঁক রিপোর্টার তাদেরকে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নাই আপনারা সবাই তাদেরকে চেনেন কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমরা আলোচনা কেন করব আমরা আড্ডা দিব কি যে বলেন ঈদের দিন আলোচনা করতে আসছি সারা জীবন আলোচনাই করে গেলাম ঈদ কেমন কাটালাম ছোট করে সবার কাছ থেকে জানবো গত ঈদে ডান দিক থেকে শুরু করেছিলাম এবার বাম দিক থেকে थैंक यू আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ঈদ দারুণ কাটছে কারণ এবার আমি ছুটিতে আছি তো সকাল থেকে পরিবারকে সময় দিলাম আর এই তো বিকেলে এলাম সহকর্মীদের সাথে ঈদ কাটাতে গরু না খাসি কি কুরবানি দিলেন যা পরবর্তী লাইনটা তারপরে বললেন আপনি কুরবানি গরু দিয়েছে আচ্ছা ইশরাত আজকে সালামি খুঁজছি কেউ দেয় নাই সবাই বলছে মাংস নিয়ে যাও তাও আবার কি এক পিস আমি বলছিলাম যে 1 কেজি মাংসের দাম হচ্ছে 800 টাকা কেজি 80 টাকা দিলে কি হয় 80 টাকা দিলে তো আপনার কিছু যায় আসবে না দেন কেউ দিল না সবাই বলে মাংস এক পিস করে মাংস তো যায় কেজি হয়ে গেলে বাজারে বিক্রি করে দিতে তারপরে 800 টাকা दौड़ा <laughs> फील প্রচুর ফুটেজ কাছে ফারজানা বলেন কেমন ছিল আপনার ঈদ অফিস ময় হল ভিজিট করে ইদের সিনেমা দেখে কোন সিনেমাটা দেখলেন বলা যাবে না এটা কনফিডেন্সিয়াল ওকে আমাদের রিভিউ প্রোগ্রাম আছে আমাদের সব অন্তর্জাল অন্তর্জাল দেখছেন ও মাই গড আমি দেখি না কেন বলছেন ইদের সিনেমা ওকে তাসলিম কেমন কাটলো আপনার ঈদ रिक्सा দুঃখ ভরা ভারাক্রান্ত হৃদয় কারণটা হচ্ছে যে পাঁচ টাইম আব্বা মুশাহিদ করতেছি তবে এখন ভালো লাগছে এটা ঠিক আমার ঈদ ভালোই কাটছে কিন্তু কুরবানিটা সহ্য করতে আমার একটু ভয় লাগে তাই আমি রাস্তায় বের হতে ভয় পাচ্ছি বাকি সব ঠিকঠাক ইমা আমার ঈদ অল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ গতবার ভালো কেটেছে এবারেও ভালো কেটেছে সালামি পাইলে কার না ভালো এই ভালো কথা আপনি কেমন কাটছে সেটা বল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভালো ফ্লো রাখি শুনছা আমি ভালো কাটলো বেশ ভালো এবারে ঈদ আমি ছুটিতে ছিলাম আপনাদের এই শো করার জন্য আসতে হলো আমাকে সারা তো আবার ঈদ আসছে হ্যাঁ 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 হ্য
আবু মানে বিশ্বাস করতেছে না যে আমি ছুটি পেনে আসবো মানে সাড়ে বারোটার সময় ফোন দিয়ে বলতেছে তুমি কি আসলে আসবো না তাই আমি সেটা আসতেছি না এটা আমার আগে একটা ঘটনা আর কি তখন ফোনের মধ্যে বসে বসে কাঁদতেছিল ঈদের দিন বিকাল বেলা আমু আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে সত্যি কথা এটা যে ফোন দিয়ে বলতেছে আমি তখন আইটি জায়গায় যাব করতাম বলতেছে যে তুমি কালকে পারলে এক ঘন্টার জন্য হলেও আসো তোমার আবু কোরবানি গোস্ত খায় না তুমি না আসলে খাবে না ঠিক আছে তো পরে পরের দিন আমি জাস্ট একদিন ছুটি নিয়ে গিয়ে খেয়ে আসলাম তো অ্যাকচুয়ালি হলো একটা সমস্যা এটা একটা একটা হচ্ছে যে আইটা হচ্ছে যে একটু বলে দিল আসলে ফ্যামিলি আব্বা মুজে কিভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করে সেটা আমি দর্শকরা জানেন না তার ভাবে যে আমরা সব সময় কাজ করছি তো পেছনে কাহিনী আছে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় না একটা ভারী হয়ে গেল এক সেলের পাশাপাশি আপনি ওটাও একটু মার্কেটিং করে দিতে পারেন যে আপনার নারী ভক্তদের জন্য এখনো সুযোগ আছে না এখন সিঙ্গেল अवेलेबल হ্যাঁ কতগুলো আছে বলতে দিলে অসুবিধা কি আমি বিয়ে করব তো মানে गान <laughs> सुनबो <laughs> 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 चोखे दृष्टि जान मन प्लीज हाँ सबाई जाते माइंड ना कर विदेशी नायिकार कथा सुमन <laughs> 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 शांति रहमान सबसे बस जिज्ञेस कर फिलल मुखे नाजनीन रान राफी आगे अन जलि आलोचन
মুলির খান শিমুল আমার কাছে মনে হয় আমি কোনোদিন যে জিনিসটা কম্প্রোমাইজ করতে পারি নাই বা পারবো না এটা হচ্ছে আচ্ছা ফ্যানের একটা বিষয় চলে আসে ভক্ত অনেকেরই ভক্ত আছে ঠাকুরকা থেকে আসে আরো কি কি নিয়ে আসে আমরা তো তানবির কে ধরি তো ফ্যান নিয়ে আমি গতই দিয়ে বলেছিলাম তানবির একটা ফ্যান গ্রুপ তৈরি হয়েছে সেটার বাস্তব প্রমাণ কিন্তু এইবারই দিয়ে পাওয়া গেছে সেটা আমরা শেষে নিব তাহলে এই এই মানে ফ্যান গ্রুপ বা এই ভক্তদের এত উচ্ছ্বাস উত্তেজনা কেন কি মানে কিভাবে কি অর্ধেক হচ্ছে শান্তি কেমন অশান্তি হয়ে গেছে শুধু এটা না আমার সবশেষ প্রশ্ন তানবিরের কাছে শান্তি রহমান কি সিঙ্গেল বন্ধু যখন বলে আমার বাড়ির সামনে দিয়া আচ্ছা বন্ধু রং করে বউ নিয়ে হাই টাকলে তান্দির বুক কম থাকে আচ্ছা ছোয়া আর ফারজানার জন্য একটা গেমস আমি ফারজানাকে একটা ছবি দেখাবো এই ছবিটা দেখে ফারজানা বলবে ডিসক্রাইব করবে সেটা শুনে আপনি বলবেন যে কে হতে পারে বা কে এটা অবশ্যই আমাদের বিনোদনের লোক দেখছি আমি আমি তোমাকে খুব সোজা দুটো প্রয়োজন ঠিক আছে উনি হচ্ছে একজন রাজ করে নায়কের প্রয়াত নায়কের ছেলে বাপ্পা রাজ 
অবশ্য ঢালুড ইন্ডাস্ট্রি খুব শালীন একজন অভিনেত্রী তিনি অভিনেত্রী হ্যাঁ অভিনেত্রী কেন কাছে অনেক আগে অভিনেত্রী শালীন অভিনেত্রী হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ শালীন অভিনেত্রী অনেক আগে তিনি এই সময়কার না এই সময়ের না এই সময়কার না এখন উনি সিনেমা করা বন্ধ করে দিয়েছেন ওকে সামনে না আমি আমি ফার্স্ট করে দিতাম সিলেক্ট মেশিন সিলেক্ট মেশিন ও পাতো সিলেক্ট মেশিন খুব ইজি খুব ইজি আচ্ছা তাহলে মিতুর মিতুর সাথে ভালো <laughs> 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 সে সিনেমা এক সময় খুব নিয়মিত ছিল এখন নেই এবং কমেডির কথা যখন আসে তার নাম কণ্ঠস্বরের সমস্যা আমার হাতে মোবাইল ফোন বন্ধুর হাতে সিনেমার <laughs> নাম <laughs> আমাদের আড্ডা জমে উঠেছে 
এই মুহূর্তে আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে আর না হয় একদম রোস্ট করে ছেড়ে দিবে আবার ছেড়ে দিবে ওকে ছেড়ে দিবে না আসলে আপনাকে আগে একটু প্রোগ্রাম দিতে হবে একটু হ্যাঁ আমি বলি শেষ করি সেটা হচ্ছে এই দে আপনার অনেক ভাই বোন প্রিয়তম প্রিয়তম আর সিনেমা আসছে তো আপনি আসলে কার সিনেমা দেখতে যাবেন এই শো থেকে বের হয়ে আমি আমি প্রিয়তমাকে লাল শাড়ি পরিয়ে সুরঙ্গি নিয়ে ক্যাসিনো খেলেছি তারপর বেরিয়ে এসে কি যেন হ্যাঁ আমি সিস্টারটা থেকে যেন আরো সেরিয়াস খুবই সাংবাদিক সে সেটা যাই হোক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের অনেক ব্যস্ততা এবং অবশ্য সময় থাকে আমাদেরকে এসে সময় দিলেন হ্যাঁ এই দাঁড়াটা জমে উঠল আপনাদের জন্য আমাদের শেষ করতে হচ্ছে আমাদেরকে শেষ করতে হচ্ছে দর্শক আপনাদেরকে আবারো ঈদ মোবারক জানিয়ে শেষ করছি আমাদের এই দাঁড়া আগামী ঈদে নতুন মুখ বা এদেরকে নিয়েই আবারো হাজির হব আপনাদের সামনে কথা দিলাম ঈদ মোবারক